ஹே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்ரா எக்ஸாம்லேருந்து நான் பிரேம் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் உங்களுக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன் நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செய்யும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணால் எங்கள் வீடியோஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னடா தீபாவளி சேலம் முடிஞ்சிச்சு தசரா சேலம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறதுனா எப்படி எதெல்லாம் பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம சில பர்சனல் விஷயங்களால் இந்த விட சீக்கிரமாக போட முடியல ஆனாலும் அந்த பிஸியான இதில் கூட நான் வந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டவங்களுக்குலாம் எந்தெந்த ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட யாராவது வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் எந்த ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட கேட்கும்போது நான் கேட்குற மொதல் கேள்வி அப்படி என்னென்னா எந்த மாதிரி யூஸர் அந்த யூஸருக்கு வந்து என்ன ஏஜ் இருக்கும் அவங்க வந்து கேமிங் ஆடுவாங்களா இல்லைனா நார்மல் யூஸ் பண்ணுறாங்க நார்மல் யூஸ்க்கு தான் வாங்குறாங்களா இல்லை கேமரா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சில கே கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பேன் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வந்து எந்த ஃபோன் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி முக்கியமாக பட்ஜெட்டும் இருக்குது ஒருத்தங்க வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சாயிரம் தான் இருக்குது இதில் வந்து எதாவது ஃபோன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வாங்க ஒருத்தவங்க இருபதாயிரம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு வாங்க ஒருத்தர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வாங்க ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயம் எனக்கு தோணுதான் சொல்கிறேன் மொதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோனோட பில் குவாலிட்டி நிறைய ஃபோன்ஸ் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ எல்லாமே ப்ரீமியம் லுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் பேக்கோட வருது ஆப்பிள் வந்து அவங்களோட ஐஃபோன் ஃபோரில் வந்து கிளாஸ் பேக் கொண்டு வந்தாங்க ஜஸ்ட் ப்ரீமியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அவங்க மெட்டாலிக் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட்காக மட்டும்தான் அவங்க மறுபடியும் வந்து இந்த கிளாஸ் பேக் போனாங்க இப் இப்போ வந்து இந்த மிட்ரேஜ் ஃபோன்ஸ்லேயே நிறைய கிளாஸ் பேக்கோட ஃபோன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதெல்லாமே ரொம்ப ப்ரீமியமாக லுக் இருந்தாலுமே கீழே விழுந்தால் உடையக்கூடிய பொருட்கள் தான் இந்த வந்து கிளாஸ் பேக்கோடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாடி இருக்கிறதும் கொஞ்சம் ஹார்டாக விழுந்தால் உடையக்கூடியது தான் சரி நீ எந்த மாதிரி லுக் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நான் வந்து அதிகமாக வந்து மெட்டல் பாடி தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் மெட்டல் பாடியில் கொஞ்சம் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் அதாவது சீக்கிரமாக வந்து மெட்டல் வந்து ஹீட் வெளிப்படுத்தோன்றதால் அந்த ஒரு சின்ன ப்ரோ பிரச்சனை தான் இருக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டல் பாடி இருக்கிற ஃபோன் வாங்கினேன்னா கொஞ்சம் டியூரபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ரெண்டாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோனோட ப்ராசஸர் ப்ராசஸர்ன்றது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லணுங்க இப்போ வந்து ரொம்ப டாப்பில் இருக்கிறது வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர் தான் ஸ்னாப் ட்ராகன் தான் நிறைய ஃபோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது நமக்கு வந்து மீடியா டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸர் இருக்குது ஸோ சாம்சங் வந்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக எக்ஸினோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஹானர் வந்து அவங்களுக்கு கிரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருமே மற்ற எல்லா ப்ராசஸரையுமே ஸ்னாப் ட்ராகனோட தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸர் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்லலை எக்ஸினோஸாக இருந்தாலும் சரி கிரின் ப்ராசஸராக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கிற அந்த எஃபிஷியன்சி பொறுத்த வரைக்கும் தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் ஆன சாம்சங் ஜே எயிட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த சாம்சங் ஜே எயிட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பதினேழாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் விதிட்டுருக்காங்க ஆனால் இதே ஸ்னாப் ட்ராகன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ராசஸர் வந்து ரியல்மி சி ஒன் அப்படின்ற ஏழாயிரம் ரூபாய் ஃபோனில் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பதினேழாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு ஸ்னா சாம்சங் ஜே எயிட் வாங்கணுமா அப்படின்லாம் எட்டா வெறும் எட்டாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு சா ரியல்மி சி ஒன் வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கும் ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டில் எந்த அளவுக்கு ஹை என் ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபோன் தான் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த சாம்சங் ஜே எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆயிரம் ரூபா போட்டால் உங்களால் ஒரு ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிற ஷாமியோட போக்கோ எஃப் ஃபோன் வாங்க முடியும் அப்படி இல்லைனா ஹானர் ப்ளே வாங்கலாம் அது வந்து கிரி நைன் செவன்ட்டி ப்ராசர் கொடுத்துருக
நாலாவது விஷயம் பேட்ரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேட்ரி தான் சொல்லுவேன் பேட்ரி எந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீடிக்கும் இப்போ வந்து நான்காயிரம் மில்லியாம்ஸ் ஐந்தாயிரம் மில்லியாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு பேட்ரி கொடுத்துட்டே போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் இதனால் வந்து ஃபோனோட வெயிட் அதிகமாகும் ஃபோனோட வெயிட் அதிகமானாலும் பரவாயில்ல அதனால் பேட்ரி வேணும் அப்படின்றவங்க பேட்ரி அதிகமாக இருக்க ஃபோன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் பேட்ரி எந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெட் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்றதா நல்ல விஷயம் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோன்ஸ்லேயுமே நான்காயிரம் மில்லியாம்ஸ் பவர் பேட்ரி கொடுக்குறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன ரியல்மி டூவாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ஏசஸ் ஜென்ஃபோன் எம் ஒன்னாக இருக்கட்டும் இன்னும் சில ஃபோன்ஸ் வந்து கம்மி பட்ஜெட்டில் அதிகமான பேட்ரி கொடுக்குறாங்க அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லணும் ஆனால் சாம்சங் போன்ற கொஞ்சம் ஃபோன்ஸ் வந்து மிட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் பட்ஜெட் வரைக்குமே அவங்க அவங்க வந்து மூவாயிரம் மில்லியாம்ஸ் பவர் பேட்ரி தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு வருத்தப்படுற விஷயம் பேட்ரியும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கும்போது அஞ்சாவது முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டைப் சி யூஎஸ்பி டைப் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலையுமே சொல்கிறேன் என்னடா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இங்கே ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் யூஎஸ்பி டைப் சி பற்றி கிளியராக அதில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லிங்க்கில் போய் பாருங்கள் யூஎஸ்பி டைப் சி இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஆகும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அந்த நான்காயிரம் மில்லியம்ஸ் பவர் பேட்ரியோ இல்லை நான் ஐந்தாயிரம் மில்லியம்ஸ் பவர் பேட்ரியோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஏறும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஏறுதோ அவ்வளோ வந்து நம்ம டைம் ஸ்பே சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான் அரை மணி நேரத்தில் போட்டால் போதும் அந் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிடும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸில் ஒரு துரதர்ஷ விஷயமா யூஎஸ்பி டைப்ஸி கொடுக்குறது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோ நோக்கியா எம்ஐ அப்படின்ற சில கம்பெனி வந்து மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது பதினாயிரம் ரூபாய் ஃபோன்லேயுமே அவங்க டைப்ஸி கொடுக்குறாங்க நோக்கியாவை பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் வந்து பதினோராயிரம் ரூபாய் தான் ஆனால் அதில் வந்து யூஎஸ்பி டைப்ஸி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஆகாது ஆனாலும் ஃபா டைப்ஸி கொடுத்துது ரொம்ப நல்ல விஷயம் முக்கியமாக வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஆகிற ஒரு ஃபோன் வாங்கிக்கிங்க ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் முப்பது நிமிஷம் சார்ஜ் ஆகிடுச்சா எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருந்தோமா அப்படின்னு தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் இருக்குது ட்ரிபிள் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபோன் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு ரேனா சிம் ஒரு மெமரி கார்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இப்போல்லாம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இல்லாமல் தான் வந்து நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் சொன்ன அஞ்சு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்து தான் நீங்கள் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஒரு ஃபோன் வாங்குறதா இருந்தாலும் இந்த அஞ்சு விஷயம் இருக்கா அப்படின்றது தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அன்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை அதுக்கான காரணத்தை கமெண்ட் செஷனில் சொன்னிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சஜஷன் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்குறதா இருந்தாலுமே கமெண்ட் செஷனில் சொன்னிங்கன்னா நாங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கிறோம் அதை அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பெல் பட்டன் அழுத்தம் மறந்துடாதீங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்